ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ராஜு இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா சயின்டிஃபிக் ரீசன் ஆஃப் டைரியா இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலாக சயின்டிஃபிக்காக என்ன நடக்குது டைரியா ஏற்படும் போது நம்ம உடம்புல சயின்டிஃபிக்காக என்ன நடக்குது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டைரியா ஃபஸ்ட்டு டைரியானால் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் டைரியான்றது பாசிங் ஆஃப் லூஸ் வாட்டர் இஸ் டூல் இதுதான் டைரியான்னு சொல்லுவோம் தமிழில் பேதின்னு சொல்லுவாங்க டைரியா வந்து ரெண்டு ரீசனால் ஏற்படுது ஒன்று வந்து நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் இருக்குது அந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் தன்னைத்தானே சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த டைரியான்றத ஒரு விஷயத்த ஏற்படுத்துது ரெண்டாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம குடிக்கிற தண்ணியில் இருக்க வைரிய பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன் மூலிமா டைரியான்றது வந்து நடக்குது முதல்ல நம்ம 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 டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் தன்னைத்தானே எப்படி சரி பண்ணுது அப்படின்ற பார்க்கும்போது நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் எல்லா புரதமும் இருக்கும் கொழுப்பும் இருக்கும் இந்த கொ எல்லா புரதங்களையும் சரிமானம் பண்ணுறது ஈஸி அந்த கொழுப்பை சரிமானம் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த கொழுப்பை வந்து சரிமானம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம லிவர் வந்து பயில்ன்ற ஒரு ஆசிடை வந்து சுரந்து இந்த கேல் பிளாடர் மூலிமா நம்ம உணவோடு நம்ம கலந்து நம்ம உணவோடு கலந்து இந்த ஃபேட்டை வந்து செரிமானம் பண்ணிவிடும் சிதைச்சிடும் உடச்சிடும் பிரேக் பண்ணிவிடும் பிரேக் பண்ணி இந்த உணவு வந்து உணவுப் பொருள் வந்து சிறுகுடல் பெருகுடல் வழியாக வெளியேறி கடைசியாக வெளியே வந்துடும் இந்த மாதிரி இந்த பயில் ஆசிட் இந்த ப்ராசஸ்ஸை பண்ணிவிட்டு சிறுகுடல் வழியாக போகும்போது சிறுகுடல் என்ன பண்ணும் இந்த பயில் ஆசிடை வந்து சக் பண்ணி வெளியே எடுக்கணும் இது இந்த மாதிரி வெளியே எடுக்காமல் இது விட்டுடுச்சு சரியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகலை சிறுகுடல் அப்படின்னும் போது இந்த பயில் ஆசிட் க கலந்த உணவுப் பொருள் வந்து பெருங்குடல் வழியாக போகும்போது பெருங்குடலோட உட்சுவரெல்லாம் வந்து பாதிச்சிடும் ஹர்ட் பண்ணிவிடும் ஹிரிட்டேட் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பெருங்குடல் வந்து தன்னைத்தானே சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா தண்ணியும் சால்ட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதிகப்படியான தண்ணியும் சால்ட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த தண்ணியும் சால்ட்டும் என்ன பண்ணும் உணவு கழிவோடு கலந்து வெளியே வரும்போது டைரியா மாதிரி வெளியே வருது ரெண்டாவது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம சரியாக செரிமானம் ஆகாமல் இல்லை வந்து பெருங்குடலில் போய் ஸ்ட்ரக் ஆகும்போது நம்ம பெருங்குடல் என்ன பண்ணோன்னா அதை புஷ் பண்ணி நான் அந்த உணவுப் பொருள் உணவு கழிவு வந்து புஷ் பண்ணி வெளியே தள்ளும் வெளியே தள்ளும் பொழுது உணவுப் பொருளில் இருக்கிற தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு கழிவு மட்டும் வெளியே தள்ளணும் இந்த மாதிரி வெளியே ஏற்றும் போது தண்ணியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணாமல் இந்த பெருங்குடல் விட்டுடுச்சு அப்படின்னும் போது இந்த உணவு பொருள் உணவு கழிவோடு சேர்ந்து இந்த தண்ணி வெளியே வரும்போது அது நமக்கு வந்து ஒரு டைரியா அப்படின்ற இது வந்து ஏற்படுது அடுத்து மூணாவது ரீசன் என்னென்னா நம்ம பெருங்குடலில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஒரு எக்கச்சக்கமான புழுக்கள்லாம் இருக்குது புழுக்கள் வந்து இருக்குது அது அதோட இல்லை அளவு வந்து சரியான அளவில் இருக்கும்போது நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதோடய அளவு அதிகமாக இருக்கும்போது நம்ம சாப்பிட்ட பொருளை வந்து சரியாக சரிமானம் ஆக விடாமல் நம்ம சாப்பிட்ட உணவில் இருக்கிற சத்துக்கள்லாம் நம்ம உடம்பு அப்சர்வ் பண்ண விடாமல் அது தடுக்குது இதனாலேயும் டைரியா ஏற்படுது அடுத்து நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம சரியாக ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணாமல் அதே நம்ம உணவுப் பொருளை சரியாக சுத்தம் பண்ணாமல் நம்ம த சாப்பாடை செஞ்சு சாப்பிடும்போது நமக்கு வந்து டைரியான்றது ஏற்படுது இதுலேருந்து நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணணும் ஹேண்ட் வாஷ் வந்து ஏதோ போய்ட்டு ஒரு செகண்ட் ரெண்டு செகண்டில் பண்ணாமல் அதுக்குன்னு சில டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி சில ப்ரொசீஜருக்கு இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் இருக்கும் இது பண்ண இது சொல்லும் போது ஏதோ பெருசாக ஒரு இதுவும் ஒரு இதுவாக இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக இது பண்ணும்போது என்னென்னா நமக்கு தேவையில்லாமல் நம்ம உடம்பை நம்மளே வந்து ஹர்ட் பண்ணிக்காமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து வந்து யோகட் யோகட்டு மோர் தயிர் இதெல்லாம் வந்து வந்து குட் ஃப்ரெண்ட்லி பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்ம கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கும் போது நம்மளே ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் பார்த்துக்கலாம் தேவையில்லாத டைஜஸ்டிவ் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்லேருந்து தவிர்க்கலாம் ப்ளோட்டிங் சொல்லுவாங்க வயிறு உபசமாக இருக்கிறது அப்புறம் ஒரு சில பிரச்சனையிலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் இந்த மோர் தயிர் இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கும் போது அடுத்து தண்ணி மூலிமா தண்ணி வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ரிவர் ஆறு ஆறு சுற்றி இருக்கிற பகுதியெல்லாம் வந்து குழா தண்ணி தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அதில் சால்ட்டு கம்மியாக இருக்கும் ஆறு ஆற்று தண்ணின்றதுனால நான் நல்லாவே இருக்கும் நல்லா குடிச்சிட்டு இருந்தாங்க இப்போ வர வர என்னென்னா ரொம்ப பொலிட் பொலிட் ஆகிட்டு வர்றதுனால அந்த தண்ணியை வந்து குடிக்கிறது ரொம்ப சுத்தம் எப்படியோ ஒரு பாதுகாப்பானதாக இல்லைன்றதுனால நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஆர்ஓ வாட்டர் ப்ரிஃபர் பண்ணணும் ஆர்ஓ வாட்டர் குடிக்கும் போது அதில் இருக்கிற தேவையில்லாத பொருட்கு கழிவு பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து அதுவே வந்து இந்த ஆர்
ஆஸ் யூஷுவல் இது தான் வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சேன் மேக்ஸிமம் நம்ம குட் ஃப்ரெண்ட்லி பேக்டீரியா இதை மொத்தம் வயிற்றில் வந்து அதிகமாக வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னும் போது வயிற்றில் எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ நம்ம வயிறு நல்லா இருந்துச்சுன்னா உடம்பு நல்லாயிருக்கும் மனசு நல்லாயிருக்கும் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணம் வயிறு தான் ஜாக்கி சேன்லாம் ஜாக்கி சேன் ப்ரூஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவரோட அவர் பார்க்கும்போது ரொம்பவுமே ரொம்ப மெ மெலிசாக தான் இருப்பார் உடம்பு ஃபிட்டாக வச்சுருப்பார் அவரோட எக்ஸசைஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் அவரோட அவர் கொடுக்குற எக்ஸசைஸ் எல்லாமே அவரோட ஸ்டொமக்குக்கு தான் கொடுப்பார் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஸ்டொமக்கு தான் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங்கரான பார்ட்டு நம்ம உடம்பு நம்ம நம்ம ஃபிட்டாக இருந்த இருக்கிறோம்னா நம்ம ஸ்டொமக் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம உடம்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம ஸ்டொமக் சரியில்லைன்னா எந்த இதுவுமே சரியாக இருக்காது அதுதான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலான்னு நினச்சேன் ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன் ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச